হ্যালো বন্ধুরা আজ আমরা চলে এসেছি ক্র্যাক এক্সাম চ্যানেলের পক্ষ থেকে আরও একটি নতুন ভিডিও নিয়ে তো আজকে আমাদের টপিক হচ্ছে ডাব্লিউ বিপি স্পেশাল জিকে মক টেস্ট তো আজকে আমরা দশটা প্রশ্নর আলোচনা করব মানে প্রশ্নোত্তর আলোচনা করব এবং সেই প্রশ্নোত্তর সম্পর্কিত আরও অনেক তথ্য এখানে দেওয়া থাকবে যেগুলো সামনের পরীক্ষায় অনেকটাই গুরুত্বপূর্ণ তো চলো শুরু করা যাক প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে সোড়া বা নাইটার এর রাসায়নিক নাম কি সোড়া বা নাইটারের রাসায়নিক নাম হচ্ছে পটাশিয়াম নাইট্রেট পটাশিয়াম নাইট্রেট হচ্ছে সোড়া বা নাইটারের রাসায়নিক নাম এবার এই সম্পর্কিত কিছু তথ্য আমরা দেখে নিই নাইটার নাইটারের রাসায়নিক নাম হচ্ছে পটাশিয়াম নাইট্রেট এর সংকেত হচ্ছে কে এন ও থ্রি অন্য নাম আমরা তো শুনলাম সোড়া আঠেরোশো আটান্ন খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানী গ্লোবার্ড নাইটার এবং গাঢ় সালফিউটিক অ্যাসিডের মিশ্রণ পাথিত করে নাইট্রিক অ্যাসিড প্রস্তুত করেন এটি পটাশিয়ামের একটা আকরিক এটা বিস্ফোরক রূপেও কাজ করে মানে বিস্ফোরক তৈরিতে কাজ করে এছাড়াও আরেকটি ইম্পর্টেন্ট তথ্য হচ্ছে আরবরা একে চীনের তুষার নামে ডাকত চীনের তুষার নামে ডাকত কাকে পটাশিয়াম নাইট্রেটকে এবং পারস্যবাসীরা অর্থাৎ বর্তমান যা যেটা হচ্ছে ইরান এরা একে বলত চীনের লবণ চীনের লবণ নামে ডাকত দ্বিতীয় প্রশ্ন দেখা যাক দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে কুইক লাইম বা পোড়াচুনের রাসায়নিক নাম কি কুইক লাইম বা পোড়াচুনের রাসায়নিক নাম হচ্ছে ক্যালসিয়াম অক্সাইড ক্যালসিয়াম অক্সাইড হচ্ছে পোড়াচুনের রাসায়নিক নাম তো এটা ঠিক হয়ে যাবে তো এই সম্পর্কিত কিছু তথ্য দেখে নিই ক্যালসিয়াম অক্সাইড এরকম সম্পর্কিত যেমন হচ্ছে জিপসাম জিপসামের রাসায়নিক নাম হচ্ছে ক্যালসিয়াম সালফেট এর সংকেত হচ্ছে সি এ এসো ফোর টু এইচ টু ও ঠিক আছে তৃতীয় হচ্ছে এফসাম এফসামের এফসামের রাসায়নিক নাম হচ্ছে ম্যাগনেশিয়াম সালফেট ম্যাগনেশিয়াম সালফেট এর সংকেত হচ্ছে এম জি এসো ফোর সেভেন এইচ টু গ্যালেনা গ্যালেনার রাসায়নিক নাম হচ্ছে লেড সালফাইট লেড সালফাইট হচ্ছে গ্যালেনার রাসায়নিক নাম ব্লিচিং পাউডার ব্লিচিং পাউডারের রাসায়নিক নাম হচ্ছে ক্যালসিয়াম এখানে যে হোক একটা ক্লোরো হবে ক্লোরো হাইপোক্লোরাইড সি এ ও সিএল সিএল আর হচ্ছে ফোর এইচ টু এখানে একটা সিএল গ্রুপ থাকবে আর কি তো সি এ ও সিএল সিএল ফোর এইচ টু ক্লোরোফর্ম ক্লোরোফর্ম হচ্ছে ট্রাই ক্লোরো মিথেন এর সংকেত হচ্ছে সিএইচ সিএল থ্রি লাফিং গ্যাস লাফিং গ্যাস আমরা সবাই জানি নাইট্রাস অক্সাইড এন টু ও হাইপো হাইপ্রো রাসায়নিক নাম হচ্ছে সোডিয়াম থায়োসালফেট এর সংকেত হচ্ছে এন এ টু এস টু ও থ্রি ফাইভ এস টু ও তো নেক্সট প্রশ্ন দেখা যাক নেক্সট প্রশ্ন হচ্ছে ক্যালামাইন কাকে বলা হয় ক্যালামাইন বলা হয় এরা এখানে আমরা দেখতেই পাচ্ছি তো আমরা দেখে নেব ক্যালামাইন কাকে বলা হয় ক্যালামাইন বলা হয় জিঙ্ক কার্বোনেটকে তো জিঙ্ক কার্বোনেটটা সঠিক হয়ে যাবে সঠিক হয়ে যাবে জিঙ্ক কার্বোনেট ঠিক আছে তো এই সম্পর্কিত আর কিছু তথ্য আমরা দেখব তথ্য হচ্ছে যেমন হচ্ছে লাইমস্টোন লাইমস্টোন এর রাসায়নিক নাম হচ্ছে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের রাসায়নিক নাম হচ্ছে লাইম মানে লাইমস্টোনের রাসায়নিক নাম হচ্ছে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট এর সংকেত হচ্ছে সি এ সিও থ্রি দ্বিতীয় হচ্ছে প্লাস্টার অফ প্যারিস প্লাস্টার অফ প্যারিসের রাসায়নিক নাম হচ্ছে ক্যালসিয়াম সালফেট এগুলি খুবই ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষার জন্য এর সংকেত হচ্ছে টু সি এ এসো ফোর এইচ টু ও সাথে একটা এইচ টু আছে কুইক লাইম কুইক কুইক লাইমের রাসায়নিক নাম হচ্ছে ক্যালসিয়াম অক্সাইড এর সংকেত হচ্ছে সি এ ও রেড লেড রেড লেড হচ্ছে রেড লেডের রাসায়নিক নাম হচ্ছে ট্রাই প্লাম্বিক টেট্রোঅক্সাইড এর সংকেত হচ্ছে পিভি পিভি থ্রি ও ফোর পিভি থ্রি ও ফোর হচ্ছে রেড লেডের সংকেত জল আচ্ছা হচ্ছে হাইড্রোজেন অক্সাইড এইচ টু ও এগুলো তো আমরা জানি মিউরেটিক অ্যাসিড হচ্ছে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডকে বলা হয় মিউরেটিক অ্যাসিড এইচসিএল আর চিলি সলপিটার চিলি সলপিটার হচ্ছে সোডিয়াম নাইট্রেট সোডিয়াম নাইট্রেটকে বলা হয় চিলি সলপিটার এর সংকেত হচ্ছে এন এ এনও থ্রি এন এ এনও থ্রি এন এনও থ্রি হচ্ছে চিলি সলপিটারের সংকেত পরবর্তী কোশ্চেন দেখা যায় পরবর্তী কোশ্চেন 
এটা আশা করি সবাই জানে তুতে বা ব্লু ভিটার ভিট্রিয়লের রাসায়নিক নাম কি তুতে বা ব্লু ভিট্রিয়লের রাসায়নিক নাম হচ্ছে কপার সালফেট কপার সালফেট এটা ঠিক হয়ে যাবে এটা সঠিক হয়ে যাবে কপার সালফেট এর পাশে দেখা যাচ্ছে কপার সালফেট এরকম দেখতে হয় নীল রঙের তো এই সম্পর্কিত কিছু তথ্য আমরা দেখে নিই গ্রিন ভিট্রিয়ল গ্রিন ভিট্রিয়ল কাকে বলা হয় গ্রিন ভিট্রিয়ল বলা হয় ফেরা সালফেটকে গ্রিন ভিট্রিয়ল হচ্ছে ফেরা সালফেট অর্থাৎ হচ্ছে লোহার্ট এটা হচ্ছে এফিএসও ফোর সেভেন এইচ টু ব্লু ভিট্রিয়ল ব্লু ভিট্রিয়ল আমরা দেখলাম তুতে তুতের হচ্ছে কপার সালফেট এর সংকেত হচ্ছে সিউএসও ফোর ফাইভ এইচ টু হোয়াইট ভিট্রিয়ল হোয়াইট ভিট্রিয়ল হচ্ছে জিঙ্কের তাহলে হচ্ছে গ্রিন হচ্ছে ফেরাসের ব্লু হচ্ছে কপারের এবং হোয়াইট হচ্ছে জিঙ্কের হোয়াইট ভিট্রিয়ল হচ্ছে জিঙ্ক সালফেট জিঙ্ক সালফেট হচ্ছে হোয়াইট ভিট্রিয়ল জেডেন এসো ফোর সেভেন এইচ টু হোয়াইট ব্লু ভিট্রিয়ল এটা হচ্ছে কিউপ্রিক সালফেট হোয়াইট ব্লু ভিট্রিয়ল হচ্ছে কিউপ্রিক অর্থাৎ হচ্ছে তামার এর সংকেত হচ্ছে সিউ ফোর এসো ফোর ফাইভ এইচ টু অয়েল অফ ভিট্রিয়ল কাকে বলা হয় অয়েল অফ ভিট্রিয়ল হচ্ছে সালফিউরিক অ্যাসিড বিশুদ্ধ সালফিউরিক অ্যাসিড বলা হয় অয়েল অফ ভিট্রিয়ল এর সংকেত হচ্ছে এইচ টু এসো ফোর পরবর্তী কোয়েশ্চেন আমরা দেখে নিই পরবর্তী হচ্ছে দার্শনিকের রুল কাকে বলে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট প্রত্যেকটা পরীক্ষাতেই আসে প্রায় দার্শনিকের রুল রুল হচ্ছে জিঙ্ক অক্সাইড জিঙ্ক অক্সাইড এটা হচ্ছে দার্শনিকের রুল তাহলে দার্শনিকের রুল হলো জিঙ্ক অক্সাইডকে বলা হয় দার্শনিকের রুল এটা ঠিক হয়ে যাবে তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি জিঙ্ক অক্সাইড অর্থাৎ হচ্ছে দার্শনিকের রুল এটাকে আমরা দার্শনিকের রুল বলে থাকি তো এই সম্পর্কিত আমরা কিছু তথ্য আমরা দেখে নিই দার্শনিকের রুল হচ্ছে জিঙ্ক অক্সাইড আর হচ্ছে জেটেনো তারপর হচ্ছে লেথার্জি লেথার্জির রাসায়নিক নাম হচ্ছে লেট মোনক্সাইড পিবিও তারপর হচ্ছে কক্স কস্টিক পটাস কস্টিক পটাসের রাসায়নিক নাম হচ্ছে পটাসিয়াম হাইড্রক্সাইড কেওএইচ রসায়নের রাজা রসায়নের রাজা তো আমরা জানি সালফিউরিক অ্যাসিড বলা হয় ঠিক আছে সালফিউরিক অ্যাসিডের রাসায়নিক নাম হচ্ছে এইচ টু এসো ফোর লুইস অ্যাসিড লুইস অ্যাসিড হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড এল সি এল থ্রি ঠিক আছে এল সি এল থ্রি হচ্ছে লুইস অ্যাসিড মিল্ক অফ ম্যাগনেশিয়া এটা খুব ইম্পর্টেন্ট মিল্ক অফ ম্যাগনেশিয়া মিল্ক অফ ম্যাগনেশিয়া হচ্ছে ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রক্সাইড ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রক্সাইডকে বলা হয় মিল্ক অফ ম্যাগনেশিয়া ওলিয়াম ওলিয়াম হচ্ছে ধুমায়মান পাইরোসালফিউরিক অ্যাসিডকে বলা হয় ওলিয়াম ঠিক আছে তো পরবর্তী কোয়েশ্চেন আমরা দেখে পরবর্তী হচ্ছে কস্টিক সোডার রাসায়নিক নাম কি কস্টিক সোডার কস্টিক সোডার রাসায়নিক নাম হচ্ছে সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড তো প্রথম আনসারটা ঠিক হয়ে যাবে সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড হচ্ছে কস্টিক সোডা তো এই সম্পর্কিত আর কিছু তথ্য আমরা দেখে নেব ক্যান্ডি ফ্লুইড ক্যান্ডি ফ্লুইড হচ্ছে পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানেট এগুলি পরীক্ষার জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট ক্যান্ডি ফ্লুইড হচ্ছে পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানেট এর সংখ্যা হচ্ছে কে এম এন ও ফোর নাইটার নাইটারের রাসায়নিক নাম হচ্ছে পটাশিয়াম নাইট্রেট পটাশিয়াম নাইট্রেট এর সংখ্যা হচ্ছে কে এন ও থ্রি বেকিং সোডা বেকিং সোডা খুব ইম্পর্টেন্ট বেকিং সোডার রাসায়নিক নাম হচ্ছে সোডিয়াম বাইকার্বোনেট কস্টিক সোডার রাসায়নিক নাম হচ্ছে সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড ওয়াশিং সোডা হচ্ছে সোডিয়াম কার্বোনেট এন এ টু সিও থ্রি টেন এইচ টু ও খাদ্য লবণ হচ্ছে সোডিয়াম ক্লোরাইড এন এসিএল আর গ্লোবাল লবণ এটা ইম্পর্টেন্ট গ্লোবাল লবণ গ্লোবাল লবণ হচ্ছে সোডিয়াম সালফেট এন এ টু এসো ফোর টেন এইচ টু ও এন এ টু এসো ফোর টেন এইচ টু নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখা যাক নেক্সট কোয়েশ্চেন হচ্ছে ঝালাইয়ের কাজে উত্তপ্ত শিখা প্রস্তুতিতে কোন গ্যাস ব্যবহার করা হয় ঝালাইয়ের কাজে উত্তপ্ত শিখা প্রস্তুতিতে ব্যবহার করা হয় দু নম্বরটা অ্যাসিটিলিন গ্যাস অ্যাসিটিলিন তো এটা ঠিক হয়ে যাবে এ অ্যান্সারটা ঠিক হয়ে যাবে হচ্ছে অ্যাসিটিলিন তো এই সম্পর্কিত আর কিছু তথ্য আমরা দেখব অ্যাসিটিলিন অ্যাসিটিলিনের সংকেত হচ্ছে সি টু এইচ টু সি টু এইচ টু হচ্ছে অ্যাসিটিলিনের সংকেত বিজ্ঞানী এডমন ডেভি অ্যাসিটিলিন গ্যাসকে আবিষ্কার করানো হচ্ছে আঠেরোশো পঁয়ষট্টি খ্রিস্টাব্দে ঠিক আছে অ্যাসিটিলিন একটা হচ্ছে অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন হচ্ছে অ্যাসিটিলিন প্রকৃতিতে মুক্ত অবস্থায় সেরকমভাবে অ্যাসিটিলিন পাওয়া যায় না তবে কোল গ্যাসে সামান্য পরিমাণ অ্যাসিটিলিন পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান পার্সেন্টেজ এরকম টাইপের কিছু তো কোল গ্যাসে সামান্য পরিমাণ অ্যাসিটিলিন পাওয়া যায় পরীক্ষাগারে সাধারণ উষ্ণতায় ক্যালসিয়াম কার্বাইডের সাথে জল মিশিয়ে অ্যাসিটিলিন প্রস্তুত করা হয় তাহলে অ্যাসিটিলিন প্রস্তুত করতে গেলে পরীক্ষাগারে 
साधारण उष्णता क्योंसियम कार्बाइटर साथ जल मशाले एसिटिलिन गैस उत्पन्न है इलेक्ट्रिक झालाई तपर हे वेल्डिंग सब करते एसिटिलिन गैस व्यवहार कर ग्रामेगंजे आलो उत्पादने कार्बाइट गैस बाती व्यापक भाव एसिटिलिन व्यवहार कर छाड़ाओ खूब इम्पर्टेंट चेतनानाशक ओषुद प्रस्तुति एसिटिलिन व्यवहार कर नेक्स्ट क्वेश्चन देखे नी नेक्स्ट क्वेश्चन हे ट्रिटियम को मूल्य आसिटोप ये सबा जी ट्रिटियम हे एक नम्बर तो ठीक हो जाए हाइड्रोजें मौल आइसोटोप हाइड्रोजें मौल आइसोटोप हे ट्रिट्रियम तो परवर्ती क्वेश्चन यपर्कित कि तथ्य हमें देखो तो सम्पर्कित कि तथ्य हे एक ही पारमाणविक संख्याुक्त क्योंकि विभिन्न भर संख्या विशिष्ट परमाणुगुली के क्यों एक ही अपर समस्थानिक परमाणविक संख्या एक ही क्यों भर संख्या आलदा इके बे अपर समस्थानिक एब आइसोटप आविष्कार हार पर विभिन्न क्या आइसोटप व्यवहार कर नीचे किस गुरुतपूर्ण आलोचना आज से देखे नब कोबाल्टर कोबाल्टर तेजस्क्रिय आइसोटप कैंसार रोग निराम क्या लागे ठीक है द्वित हे आयोडिन आइसोटप आविष्कार हार पर तेजस्क्रिय आइसोटप थायरएड ग्रंथि संक्रांत जो सब रोग है इचाड़ा हे गलार कैंसार इत्यादि जगह है सेगल साराते आयोडिन आइसोटप क्या लागे एचड़ा हे बर्तमान कृषि चिकित्सा पृथिवीर बस संक्रांत विषय अनेक तथ्य जानते आइसोटप व्यवहार कर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखे नब नेक्सट क्वेश्चन हो दर्पणे प्रलेब्धी क्यों व्यवहार कर दर्पणे प्रलेब्धी व्यवहार कर सिल्वर नाइट्रेट सिल्वर नाइट्रेट व्यवहार कर दर्पणे प्रलेब्धी तो दो नम्बर ठीक हो जाए दो नम्बर हो जाए ठीक तो यह सम्पर्कित किस तथ्य देख भिनिगार्ड भिनिगार्डर आसनिक नाम हे एसिटिक एसिड एबार एसिटिक एसिडे जलिय दर्पण के बला है भिनिगार्ड ठीक है अस्थिभस्य अस्थिभस्य हे क्यलसियम फसफेट क्यलसियम फसफेट फेट के बला है अस्थिभस्य सी ए पीओ फोर फेनल फेनल जो हे कार्बलिक एसिड जगह बाड़ी व्यवहार करी कार्बलिक एसिड से नाम हम फेनल फेनल संकेत हे सी सिक्स एच फाइव ओ एच सी सिक्स एच फाइव ओ एच हे फेनल शुष्क बरफ शुष्क बरफ हो कठिन कार्बन डाइक्साइड अर्थात सीओ टू गोबर गैस हो मिथेन सी एच फोर व्टार गैस हो सोडियम सिलिकेट एन ए टू एस आई ओ थ्री और पार्ल एस हे पटासम कार्बोनेट के टू सीओ थ्री के टू सीओ थ्री हे पार्ल गैस अर्थात हे पटासम कार्बोनेट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हे नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के शेष क्वेश्चन हे नल पलिश रिमूव हारे कि था नल पलिश रिमूव हारे थे हे एसिडन तो दो नम्बर अन्सार ठीक हो जाए दो नम्बर अन्सार रट हो जाए हे एसिडन एसिडन हे रेन नल पलिश रिमूव हारे क्ज करो तो ये संक्रांत किस तथ्य एखे देव आज से देखो एसिडन प्रोपानल एसिटन प्रोपानल ये एक हे जैव जौव ठीक है ये रासायनिक संकेत हे सी एच थ्री ब्राकेट सी एच थ्री होल टू सीओ ठीक है एसिटनर संकेत एट एक क्षुद्रतम एवं सरलतम कीटन ये असिटन हे एक सरलतम कीटन एट बर्णहीन अत्यंत उद्वायी दाह्य ए तीव्र गंधजुक्त ए रखम पदार्थ हे असिटन एब नीचे देव आज है कि तथ्य से देखो ये एक इम्पर्टेंट एगो जेने रखा प्रयोजन आज स्वाभाविक विपाक प्रक्रिया मानव देह कोकम असिटन उत्पन्न है ना ए रक्त और मूत्रे यदिक परमाणे उपस्थित बहुमूत्र रोगी देहे विपुल परमाणे असिटन तैरि थे अर्थात हे बहुमूत्र रोगी विपुल परमाणे असिटन थे एबार प्रजन संक्रांत समस्या क्षेत्र में ये खूब बसि असुविधाजनक विवेचित है ना ठीक है एवं शिशु मृगी रोग शिशु जो मृगी रोग है से मृगी रोग प्रतिकार असिटन व्यवहार कर शिशु मृगी रोग प्रतिकार असिटन के व्यवहार करो तो आज के दसटा कोश्चन एवं से संक्रांत अनेक तथ्य आलोचना कर लम तो यकम भिडियो नहीं आबाद खूब तरह चले आसब हमारे चैने तो एखो जो चैनल के सबसक्राइब ना कर देखें तो चैनल के सबसक्राइब कर देवें और पास पशे थका बेलैकन प्रेस कर देवें धन्यवाद देखा हे भिडियोते